Das Grauen, das die Hamas am 7. Oktober mit ihrem Blutbad angerichtet hat, ist kaum in Worte zu fassen. Und das Reden darüber fällt schwer. Dennoch wollen wir versuchen, über die Lage in Nahost und über das öffentliche Gespräch darüber philosophisch nachzudenken, mit einem ausgewiesenen Experten für diese Fragen, dem deutsch-israelischen Philosophen Omri Böhm. Ja, wir sitzen hier zu zweit in der Moderation. Wir haben das Programm aus aktuellem Anlass umgestellt und ringen beide um Antworten. Sind sehr glücklich, Omri Böhm bei uns im Studio zu haben. Ganz herzlich willkommen. Hallo, willkommen. Sie haben sich ja intensiv mit der Lage auseinandergesetzt, auch mit einer möglichen Zukunft Israels. Was ist Ihnen durch den Kopf gegangen, als Sie von dieser brutalen Attacke zum ersten Mal gehört haben? Hard to say. Um, I think the first response was not, uh, let's say, not rational. Maybe it went through the head, but uh, it went through the body. It was uh, um, at first a state of shock, anger, um, disgust at the uh, sights that we were seeing. Um, thinking comes after. The head responds slightly later. And I think we're still in the process of trying to find the right way to approach things with the head. But um, the first response was of a, a certain realization in the body that a certain historical moment that we were all fearing will come, mm. is coming, and that we'll have to think how to think about it and what to say about it. Sie leben in New York mit Ihrer Familie. Sie lernen dort an der New York School, der New School for Social Research, als Professor für Philosophie. Sie sind aber israelischer Staatsbürger, haben Verwandte, Familie in Israel. Das waren doch intensive, auch vor allem sorgenvolle Wochen. Absolutely. Um, most of our families were, um, most of them survived this well. Um, in the immediate circles, they were okay, even though they're running five, seven times a day to shelter currently um, in Tel Aviv and elsewhere. Um, it is in the slightly outer circles that we started hearing direct whole stories of friends. Um, um, a friend of the family who was actually uh, in Gaza, who is now um, in Gaza. Other people who actually did not make it, who were uh, massacred. The stories are uh, shocking and um, we live them now every day. Und diese Brutalität, Sie sagen es gerade schon, schockiert nicht nur die Geschichten, auch die Brutalität. Es kursierten sofort auch Bilder, die sich als unwahr herausgestellt haben. Dennoch weiß man heute, es wurden Menschen enthauptet, es wurden ganze Familien ausgelöscht. Wir wissen auch ähm, aus den Untersuchungen, dass zum Teil Menschen bei lebendigem Leib verbrannt wurden. Wenn man sich das alles vor Augen führt, dann ist eine Sicherheitsillusion auf jeden Fall in sich zusammengebrochen, nämlich diese Vorstellung, dass Israel die sichere Heimstatt aller Juden sein könnte. I think that's right. Um, um, people thought that we have now um, a certain state where we can live in relative security. Um, people have been saying that the fact that Israel um, uh, collects so many Jews together um, um, in a situation which is not peaceful is dangerous, that maybe it's safer to be a Jew, say, in New York rather than in Israel. But the feeling was always that we can live despite um, 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 violence, um, episodes of violence once in a while, that we can live there relatively in peace and security. And I think that what we're seeing now, even regardless of this uh, gruesome mass murder that we saw, even regardless of that, we're seeing that the whole area is relatedly changing and that the idea that the state of Israel provides a um, safe homeland mm. based on military answers is something that will be in the long time sustainable. Some of us have been saying this uh, for years, um, uh, not um, by means of, of offering uh, simple solutions, but uh, pointing out that... Uh, the idea that we don't need peace, that we don't need a political process, that we will just continue um, uh, to be safe on the basis of military um, 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 will be dangerous. And now we're seeing that we're getting to this stage. Interessant ist ja, wenn ich das noch anfügen darf, dass äh, Präsident Netanyahu nach den Anschlägen in Bataclan in Paris damals gesagt hat, kommt zu uns, zu den Juden, kommt zu uns, ihr seid bei uns sicher. So eine Aussage wäre undenkbar jetzt. That's right. Already then it was uh, an outrageous uh, statement. And I, if I'm not mistaken, the, uh, the French were um, outraged uh, correctly. They said, no, no, um, the state of those Jews in Paris is France, not Israel. Those Jews are French citizens and we defend them. They are part of the uh, French nation, part of the uh, French state. 
they don't need to go to Israel in order to be safe. So the statement was already then um, um, an example of the type of problem of the thinking, um, also regardless of the question of where the people will be most protected. Sie sind in einer Gemeinde in Galiläa aufgewachsen. Die Bedrohungslage war ja immer da, sie war immer gewusst. Es gab aber nicht nur für die Feinde Israels, sondern für Israelis selbst auch den Mythos der Unangreifbarkeit, der sehr zur Sicherheit Israels beigetragen hat. Man kann sagen, dass dieser Mythos erschüttert ist und auch die Art und Weise, wie er erschüttert worden ist, ist in besonderer Weise bedenklich. War diese Form des Angriffs für Sie biografisch je denkbar? I think this is true. Um, um, it, it is not quite true that um, we, we lived with a certain feeling that we will not be attacked, that we cannot be tackled. Um, in some ways, even the opposite, right? We were constantly taught to think that uh, we need to be worried about the violence that will be against us. So a lot of the Israeli ethos of the strengths of the military, of serving in the military, of which I'm um, a part, a lot of this ethos had everything to do with the realization that we can always be attacked, going, of course, back also to memories of the Holocaust and pogroms. There was a certain assumption that despite the danger, we are so much superior to our enemies, certainly to the Palestinians, that the answers that the Israeli state provides um, is sufficient in order to be relatively safe, to have pretty normal lives um, in our country. And I think that this bubble has now exploded. And that is a type of, uh, that, that is the novelty of the situation. Wir sind nun alle keine Militärexperten, aber die Art und Weise dieses Angriffs, Übergriffs und der Massaker ist ja nun besonders. Das waren Parakleider, das war teilweise Menschen, die Zäune durchschnitten haben mit Propets. Eigentlich eine sehr archaische, eine alte Weise, in ein Land einzudringen. Und das wäre aus meiner Sicht doch ein besonders verunsichernder Moment, dass es nicht hochtechnisierte Formen waren, sondern eine koordinierte Aktion mit vergleichsweise simplen Mitteln. I think this is true and um, um, the type of results that we saw, not just the methods through which um, Hamas infiltrated into Israel, um, let's admit it, um, achieving a, a serious victory uh, with very simple means over one of the most sophisticated militaries in the world. That's part of the trauma of the moment. But the sophisticated military was supposed to provide the answer to traumas of the past. This is not just a cliché, this is very real in Israel. Um, the fact that um, Jews do live with a collective memory, one that needs to be taken critically, and I've written about that, but still a very genuine, well-grounded collective memory of pogroms, Holocaust and so forth. Mm -hmm. Whether the comparison to what Hamas did to the Holocaust or the pogroms is uh, adequate or not is a separate question. Mm -hmm. There is not... Man könnte sagen, wir reden ja heute viel über Retraumatisierung right. von Gesellschaft. Das wäre nun ein eminenter Fall von einer Retraumatisierung. Completely. And, and uh, since the massacres were so gruesome, those traumas are immediately there and they're immediately used. Again, whether, this is, uh, whether the comparisons are adequate or not um, is a separate question and one can talk about them. But uh, there's no doubt that the trauma now has very significant political implications. Es sind sehr schwierige politische Zeiten, es sind aber auch schwierige Zeiten fürs Gespräch an sich. Und auch wenn die Verurteilung des Terrorata der Terrorattacke einhellig erfolgt, gibt es gerade auch in westlichen intellektuellen Kreisen sehr oft ein Sekundieren eines Ja-Aber. Sofort dieses Ja-Aber. I wish this was just that, just that. There is sometimes Ja-Aber, there is sometimes even just the Aber. And I've seen that uh, pretty in a pretty prevalent way, um, a reluctance to take a clear stand against Hamas. Not just against Hamas, aber, but often even an endorsement of the, of mm -hmm. the act. Lassen Sie uns da ein bisschen tiefer eintauchen, wie wir überhaupt sprechen, wie wir damit umgehen. Es gibt äh, einige Beispiele, die man in diesem Kontext nennen könnte. Sehr viel diskutiert wurde über einen Essay der US-amerikanischen Philosophin Judith Butler, erschienen in der London Review of Books, aber auch über die Rede des slowenischen Philosophen Slavoj Žižek an der Buchmesse in Frankfurt. Es gab einen großen Skandal um beide äh, Events. Wir gucken ganz kurz einen Ausschnitt aus dieser Rede von Slavoj Žižek. I'm not in any way justifying it's a criminal thing. Yes, Israel has the full right. But to, to counterattack. But don't forget this dark, obscure background, Palestinians. The second thing, 
is that the solution is not a compromise in the filthy sense of, uh, 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 of the proper measure between the two extremes. You know, many of my friends claim this. They say, on the one hand, yes, Palestinians have the right to be a little bit anti-Semitic, look what Israel is doing to them, or on the other hand, Israelis have the right to be a little bit violent, look what we did to them in Holocaust. I think there is nothing to understand here. One should go to the end in both directions in the defense of the Palestinian rights, as well as in fighting anti-Semitism. Wir sehen hier einen Denker, der das offene, riskante Wort schätzt, der aber selber auch um Worte ringt, in dem Bemühen, beiden Seiten gerecht zu werden. Und das Ja, aber kommt in dieser Rede auch mehrfach vor und es dringt auf das Bedürfnis zu kontextualisieren, selbst in solch einer Situation zu kontextualisieren. Wie schätzen Sie dieses Bedürfnis als erste oder vielleicht auch zweite Reaktion ein? Honestly, I'm not sure that this is a case of a ja, aber. Because it was not a case in which the attempt was to say what Hamas did is unjustified, aber. The attempt was to say what Hamas did is unjustified, full stop. And also we need to look at the context in order to respond to it politically. The appeal to the context was not, not an attempt to um, um, change anything about the initial proposition. Um, of the condemnation of Hamas's um, uh, gruesome attack. I have seen this attempt, but I don't think that I've seen it um, in what Zizek is. Und, und das ist extrem wichtig, oder? Festzuhalten, kontextualisieren heißt nicht rechtfertigen. Und Sie sagen jetzt, Zizek hat das nicht getan, Zizek hat nicht gerechtfertigt. Er hat kontextualisiert, aber er hat ganz klar festgehalten. Im Übrigen ja auch im Beitrag von Judith Butler, muss man sagen. Auch sie sagt ganz klar, es gibt nichts daran, irgendwie zu entschuldigen, zu rechtfertigen oder schön zu reden. Das ist eine absolut zu verurteilende, grauenhafte Attacke gewesen. Also, dennoch muss man sagen, manchmal kommt dieses Kontextualisierungsbedürfnis meinem Empfinden nach zu schnell im Angesicht eines akut Bösen. Es ist ja kein banal Böses, das irgendwie entfernt Grausamkeiten beginge. Da werden Köpfe abgeschnitten, da werden Säuglinge massakriert. Muss man doch vielleicht erst mal bezeugen, eine Pause lassen und dieses Grauen als Grauen anerkennen. Anders gefragt, ist der Kontextualisierungsdrang ethisch gleich als erster nicht auch problematisch? I feel, I feel the pressure here and that was the way I felt, you know, uh, when things started to happen and the news started uh, to come in, I received a lot of uh, inquiries to come and start talking and uh, give a lot of interviews and I resisted the temptation originally precisely because of that feeling. That said, I think that it is our duty very quickly to come and start um, um, also to contextualize, not to contextualize uh, the holes, I don't want to even repeat them, the holes. Um, um, uh, of what was happening in uh, villages, uh, in Israeli kibbutzes uh, by Hamas murderers. There is no need to contextualize that in order to justify it, obviously, but also not to explain it. I don't think that the context of Israeli um, colonization, Israeli occupation, the siege on Gaza, which are all crimes, by the way, mm. I don't think that anything in them justifies or even sufficiently explains, God forbid, what Hamas did. Still, we need to also explain that in order to handle the situation politically, rationally, we need to speak about the context. And very quickly, it is our duty to do that. Mm -hmm. So even though words uh, fail us, and even though there is a feeling that the right response to those holes is silence, we need to start very quickly to speak and to speak against those who say, if you want to contextualize, that is, if you want to respond politically to the situation, You're doing something wrong. Wir können vielleicht hier auch ganz kurz festhalten, dass über die politische Situation, über den historischen Konflikt auch und über die Rolle der Religionen sprechen unsere KollegInnen von der Sternstunde Religion in einer eigenen Sendung, die man in der Mediathek sehen kann. Aber noch einmal zurück zu diesem Bemühen der Kontextualisierung. Moshe Zuckermann, ein israelischer Soziologe, hat jetzt gerade kürzlich in einem Interview gesagt, Terror entsteht immer in einem Kontext. Und er erzählt dann diese Geschichte 2005, als die Israeli den Gazastreifen verlassen haben, aber natürlich etwas zurückgelassen ähm, haben, ein Volk, das äh, ringt um Elektrizität, um Treibstoff, um Wasser, äh, überlebensnotwendige Medikamente und Güter fehlen. Viele Menschen leben eng zusammengepfercht. 
Und das ist sozusagen seine Idee. Wenn man lange genug ein Kollektiv gängeln würde, dann müsse man sich nicht wundern, wenn Terror entstehen würde. Nun ist eine solche Rede tatsächlich sehr denke ich, am Rand dessen, was man noch sagen kann. Weil es fast schon so klingt, als würde man etwas entschuldigen. Wie sehen Sie diese Rede, wenn man Terror zu erklären versucht? I wouldn't, I wouldn't try, first, I would resist by saying, um, this is not even terrorism. This is worse than terrorism. You can have uh, colossal acts of terrorism that don't have to look like uh, Daesh level uh, of uh, gruesomeness and um, uh, violence. So, first, I would say this is not merely terrorism, this is worse than that. Every time Hamas shoots a missile from Gaza to the southern uh, part of Israel, this is an act of terrorism that has to be condemned. And it arises in a certain context. I think that uh, one has to be irrational in order to deny that. I think that when we look at those images, the reason why contextualization seems wrong, it is that to the extent that it does seem to provide sufficient explanation, This is already um, um, seems to even provide a justification. I think that we ought to deny that. There is no problem saying that what Hamas did should be a sufficient reason why Hamas, ideally, should no longer exist, should definitely not represent anymore the Palestinian people. Whether this can be militarily achieved or not is a separate question. Mm. Uh, but, but in order to deal with the situation politically, we need to say what Zuckerman was saying. We don't necessarily need to explain terrorism thereby. Mm. Aber der Diskurs über diese Vorgänge ist, kann man sagen, gemäß hysterisiert, medial. Und es ist ja erstaunlich, dass eine Trivialität, die darin besteht, dass wenn man irgendetwas verstehen will, es in einen Kontext stellen muss, eine Art Skandalisierung erfährt, als ob man irgendetwas tun wollte, um zu legitimieren. Daher würde man ja sagen, es ist das Gesundeste eines Menschenverstandes, was man überhaupt denken kann, um eine Situation behandelbar und einschätzen zu können, sie in einen breiteren Kontext zu stellen. I want to try to maybe um, turn the table a little bit on the question. Um, because we agree about the question of um, the problematics of contextualization on the one hand. On the, un on the other hand, we need to understand also the significance of context. Let's view it for a second from the other side. Israel is right now is bombing Gaza in ways that uh, at least seem strongly to suggest that they're in serious violation of international law. At least they seem to suggest it. Israeli statements of top Israeli officials, including the Israeli president, top speakers of the military, suggest that they're not even hiding, that they stand behind, um, um, let's say, to say that they are playing fast and loose with international law is a, um, a, a serious understatement. They say very explicitly that they are prepared to break it. If you look at the results in Gaza, it seems likely that this is exactly how they go about it. Are we going to contextualize this or are we not? Can we say, on the one hand, Israel now is responding to what Hamas did and um, it is fighting to protect its citizens and in fact it is important to say it. And Israel has the right and the duty to protect its citizens also by a very aggressive response to what we've seen. On the other hand, that does not justify um, war crimes, it does not justify crimes against humanity, it does not justify uh, turning the water off in Gaza, it does not justify the Israeli president saying um, to the media that he makes no distinction between um, um, involved and uninvolved civilians in Gaza because they are all responsible for supporting Hamas. Um, those things on the one hand need to be condemned absolutely and very few people around us are condemning them. We need to say that. On the other hand, sure, when we condemn them, I suggest we also understand the political reasons for them mm -hmm. and suggest the reasons that um, um, we'll be able to answer them. We need to suggest an alternative. What I fear in this um, anti-contextualization in both sides of the debate, some of my American students in uh, New York, some of my German friends um, in Berlin, they all oppose contextualization because they basically assume that violence is going to be the answer, right? That um, if you contextualize what Hamas did, then um, you assume that uh, Israel does not have the right now to bomb them. If you contextualize what Israel does, you assume that maybe uh, Hamas had the right to, uh, to attack Israel. Both are wrong. Das wäre ja schon ein strategischer Sieg der Terroristen oder exactly. der Massakrierer, dass sie diese Kontextualisierung selbst unterbinden in gewisser Weise. Exactly. 
Nun ist es ja wirklich so, dass in vielen medialen Debatten, ich habe auch schon äh, verschiedene Beispiele jetzt erwähnt, die Begriffe wirklich mit strategischem Einsatz gewählt und geprägt werden. Und vielleicht, um noch einmal äh, diesen Text von Judith Butler ähm, aufzunehmen, wir wollten übrigens auch in diesen Tagen mit ihr sprechen, sie musste aber aus familiären Gründen absagen. In diesem, Begriff, äh, in diesem Text fallen Begriffe wie Besatzung, Kolonialismus oder Apartheid-Regime. Und viele haben darauf reagiert und gesagt, diese Wortwahl ist absolut abstoßend und falsch. Das gibt eine Form von Schuldzuweisung an die Seite ähm, Israels und macht eine Gleichsetzung beispielsweise mit dem Apartheid-Regime in Südafrika, was so einfach nicht zutrifft. Nun, wie sehen Sie diesen Einsatz von solchen strategischen Begriffen? I think it's not the time to uh, debate something that sometimes I do, but that's not the time to debate the, que the specific questions. Apartheid, yes or not, or all those. The question is the um, um, inclusion of the, uh, the context of colonization, apartheid, if one ascribes it to Israel, I think that the uh, Vorwurf is justified, but that's not now the main question. Occupation, siege on Gaza, whether mentioning them in the article makes sense or not. And I think that it absolutely makes sense because in order to be able to say what Judith said, namely, that even given this context, what Hamas did, is absolutely to be condemned. You have to mention the context. If you don't mention the context, then you're not making the argument that um, despite the context, you can condemn what Hamas did. Okay, ich bin nicht ganz einverstanden damit, weil Kontextualisierung immer nur durch Begriffe geschieht. Das heißt, die Wahl der Begriffe determiniert die Kontextualisierung. Und es von Apartheid zu sprechen, wie Sie es teilweise in Ihrem Buch auch tun, ist ein sehr harter Kontextualisierungseinsatz. Und man kann sich fragen, ob er nicht nur derzeit taktvoll wäre, das ist die eine Frage, ob er auch gemäß wäre, um das, um das Geschehene zu kontextualisieren. I disagree, and the reason is that um, um, uh, Butler was responding also almost specifically to some trends in the United States that were um, exactly because of the context refusing to condemn Hamas. And by the way, I see this at my own university, and I um, um, struggle very. Uh, strongly against them, but those tendencies exist. If one would ignore the context and ignore saying clearly what the context is and the fact that Israel does commit crimes against the Palestinians systematically for decades, if one will ignore that while condemning Hamas, one will be begging the question. In order to say clearly that nothing, absolutely nothing justifies what Hamas did, one needs to at least be able to mention what are the crimes are that do not justify it. And again, somehow in the conversation it seems almost shocking or disturbing or problematic when this, we say this on the other side. I think that when we condemn Israel's um, 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 violations of international law against the Palestinians, if this is what's happening now, and I'm not a judge, that will have to be Uh, decided, but if we suggest that it seems that this is happening and that this, a judge will have to examine what is happening, um, we also need to be able to say, but this is happening against a certain context of the gruesome um, crimes against uh, the Israeli population that Hamas executed. Um, if we don't say that, then we will be again wrong. Mm -hmm. Sie haben es schon so ein bisschen angetönt, die ganze Situation in den USA. Sie unterrichten ja auch in den USA. Ähm, vielleicht nur um ein Beispiel zu nennen, ein Artikel von Franziska Brüwiller in der ähm, NZZ, wo es um die Harvard-Linke geht und ihre Liebe zur Hamas steht hier ähm, im Titel. Es ist eine Tatsache, dass beispielsweise in Harvard eine Koalition von 30 Studierendengruppen öffentlich bekannt gegeben hat, die Schuld sei allein an das israelische Regime zu überantworten. Und es hat sehr lange gedauert, bis das Rektorat reagiert hat. Und diese Situation gilt es ja auch zu beachten, bei aller Liebe zur Kontextualisierung, dass es auch auf linker Seite ein großes Zögern gibt, ganz deutlich eben diese Attacke zu verurteilen. It has to be condemned. I've seen, again, similar trends at my own university and I find them shameful and I say so publicly um, uh, within the university, as, in, as you can see also here. I wish I could say that I'm surprised, I'm disappointed, but not that surprised. And um, I think that that's part uh, of the situation in which we're finding ourselves. We need to, yeah. Aber Herr Böhm, man kann sich ja fragen, was ist mit einem akademischen Klima? 
Klimageschehen, einem progressiven Klimageschehen, das sich fakultätsweit auf die unbedingte Verdammung von Mikroaggressionen eignen kann, es aber schwer hat, in Angesicht dieser Tatsachen eine Konsens Mail zu schreiben, die an alle Fakultätsmitglieder geht, ich habe das selber äh, erlebt, kürzlich in den USA, das ist doch eine Verwerfung, die sehr, sehr, sehr tief blicken lässt. My view, and um, I've written about this, is that um, there is a relation between the um, identity trends in uh, Western academia to, um, that basically consist in rejecting the basic principle of human dignity as a foundation of our norms. Um, the claim was that that very foundation needs to be decolonized because it is a foundation of Western colonialism rather than the answer to it. Um, um, that's why I wrote this uh, book, basically, and um, um, for that reason I say I'm disappointed, but I cannot say that I'm surprised that the same people who would never accept any normalization of any microaggression, so much talk about microaggression at American universities, and then when you see people massacring uh, pregnant women, I don't want to repeat the uh, uh, descriptions. But the group, it is shocking, or not again, that people who would not normalize microaggression mm. are endorsing or would not condemn, um, not macro aggressions, but uh, uh, barbaric massacres. Mm. Sie haben dieses Buch jetzt schon erwähnt, radikaler ähm, Universalismus jenseits von Identität, Ihr jüngstes Buch. Und tatsächlich kann man sagen, wir befinden uns vielleicht fast schon in einer dilemmatischen Situation. Israel hat jedes Recht, sich zu verteidigen gegen dieses grauenhafte ähm, Geschehnis. Gleichzeitig muss man auch ganz klar festhalten, jedes Leben zählt gleich viel. Jedes Kind, das im Gazastreifen jetzt zu Tode kommt, zählt gleich viel sein Leben wie jedes Leben eines israelischen Kindes. Und yes. das ist das Fundament des Universalismus, das Fundament auch unserer Menschenrechte. Kann man nicht sagen, angesichts dieses Grauens beginnt man aber auch ganz kurz zu zweifeln daran, ob es diesen Universalismus so geben kann? This universalism is never descriptive, it is normative. It is a question of what are the norms to which we are committed. Um, um, I don't doubt that the people of Hamas uh, do not accept this norm. Also, unfortunately, it seems to me that uh, um, the people at Harvard that you mentioned um, also do not accept those norms. In another form, also not in the same way. That's right, uh, that's right. But, they, but they do not accept those norms. And, and I think that a lot of people responded um, to my book by saying, Look, don't, don't take it so seriously. Maybe they say that they do not accept the Kantian notion of um, divulgedness mention um, as um, absolute and want to decolonize it, but in the end it is in the name of that principle. And I always said, no, I think that once you give up on that principle, we will see the consequences, and I think that we're seeing those consequences. Mm -hmm. So, uh, but can I add another thing? But I'm also worried, we always need to mention also that. I'm not seeing among, say, European um, authors, European leaders who speak, um, are so shocked by their responses uh, at Harvard. I don't see that they themselves are committed to this principle when they need to, say, condemn um, uh, Isaac uh, Yitzhak Herzog for speaking the way that he did about Palestinians in Gaza. I don't see that they so much as hold Israel accountable to international law. I don't think that we've heard German leaders demanding that Israel will be accountable to international law in clear terms. Herr Böhm, ist das die akademische Version zu sagen, es gibt einen Doppelstandard, die man sagt, einen doppelten Standard? On a first look, yes, but look, on a second look, um, it's almost no double standard. Everybody agrees that the idea of human dignity can be played fast and loose with. The question is only of whose side, right? You have, on the one side, you have the Israelis and some European um, uh, counterparts who are willing to turn um, um, a cold uh, shoulder to the idea that um, uh, the lives of uh, um, uninvolved civilians in Gaza have to be defended like the lives of Israeli Jews. Aber darf ich ganz kurz, weil, weil ich, ich fand das so wichtig, was Sie gesagt haben, diese Idee des Universalismus ist nie deskriptiv. Das ist keine beschreibende Idee, das ist eine normative right. Idee. Aber es gibt natürlich diese Position hier, die Würde des Menschen ist antastbar, von Roman Bucheli, ein, ein Beitrag in der NZZ, den ich gelesen habe. Und er sagt natürlich ganz klar, 
Entschuldigung, aber wir sehen, für die Hamas gilt das nicht. Das mag man noch lange als Ideal, als Norm hervorheben, aber die nehmen das nicht ernst. Und vom Moment an, wo man sieht, die nehmen das nicht ernst, kann man auch nicht mehr daran appellieren. Das ist ungefähr die Idee. That Hamas is not committed to the principle that the würde des Menschen ist unantastbar. We don't need to look at the world. We just need to listen to them. This is obvious. It goes without saying. Um, uh, for that reason, nobody is even criticizing Hamas. To criticize Hamas for failing to respect the ideal of human dignity is a little bit um, uh, almost grotesque. I condemned, however, or I'm criticizing harshly um, um, uh, the student uh, organizations in Harvard who do not recognize that. Mm -hmm. The Israeli, for example, um, uh, president for failing to recognize it. And um, um, the counterparts here in Europe who were supposed, if they are committed, if they are so shocked and angry at the um, people at Harvard, to not have a double standard and actually um, insist, dass die Würde des Menschen ist unantastbar. Herr Böhm, ich glaube, wir kommen ja auch philosophisch an einen entscheidenden Punkt. Sie verstehen sich als Kantianer. Diese Würde des Menschen ist unantastbar, ist in der Verfassung meines Landes ein erster, ein wichtiger Satz. Und man kann sagen, das ist ein Satz, der keiner Kontextualisierung bedarf, der überhaupt ohne Kontext verständlich sein muss ja. und anerkannt sein will. Das wäre ja dann doch ein Punkt, den wir erreichen, wo wir sagen, hier ist Kontextualisierung nicht angebracht. Hier ist es, wo jede Form von Kontextualisierung beginnen muss. I completely agree, but this does not contradict the, um, 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 the accusations of um, uh, contextualization. The point is exactly that we can contextualize in order to do politics, but contextualize precisely in order to preserve this sentence as absolutely um, true. Regardless of context. I think that the thought that we cannot contextualize consists in the illusion and the failure of thinking that if we contextualize, we would not be committed to this principle. I suggest that we remain committed to this principle. And in fact, because we are committed to this principle, with no context, to have to contextualize in order to understand the political situation politically and respond to it politically. Ich will das philosophisch jetzt nicht zu tief treiben, aber es ist für unser Zeitalter und auch für unsere philosophische Kultur gar nicht einfach, den Gedanken anzuerkennen, dass etwas ohne Kontext That's überhaupt right. gelten könnte. Mm -hmm. Man right. könnte auch sagen, metaphysisch gilt, mm -hmm. unbedingt right. gilt. Ähm, und das ist ja auch eine Denkaufgabe für unser Zeitalter. I completely agree and um, um, you know this is not a verbum from my book but this is exactly that was exactly the thought that motivated me in this uh, in this enterprise I think that radical. we can say that's right this is why it needs to be radical because we need to be committed to this principle regardless of context I think that the um, opposition to, to contextualization on both sides consists in the fact that we're not really universalists and we do not really subscribe to the principle all of those who pretend to und ich glaube tatsächlich, wie du es gerade gesagt hast, das ist äh, philosophisch gesehen eine der ganz großen Fragen unserer Zeit. Aber vielleicht können wir es auch noch einmal wieder auf den Boden holen, der auch breiten Bevölkerung, der Sorgen, die sich Menschen ja. machen. Und diesen Universalismus zu verteidigen, fällt doch vielen zunehmend schwer, auch Personen, die ihn eigentlich immer hochgehalten haben. Und eine Person, die das in diesen Tagen sehr deutlich gemacht hat, ist der Schweizer Schriftsteller Thomas Mayer. Er erzählt davon, wie er eigentlich immer an diesen Universalismus geglaubt hat und sich jetzt irgendwie sehr, sehr schwer tut in dieser Situation. Ja. Ich habe am Frieden geglaubt. Ich habe geglaubt, dass eine Aussöhnung möglich ist, aber das geht mit dieser Terrorgruppe niemals. Offensichtlich ist diese Gruppe daraus, äh, darauf aus, möglichst viele Juden zu töten und jegliche Friedensbemühungen im Keim zu ersticken, weil das ihr selbst ja auch die Legitimität absprechen würde. Sie ist dazu da, zu töten, zu morden und Frieden zu verhindern. Ich habe jahrelang die Augen verschlossen, aber nach dem, was am 7. Oktober passiert ist, kann es keinen Zweifel mehr geben. Und wer jetzt nach dem, was geschehen ist, ernsthaft in dieser Bande, dieser Mörderbande noch etwas Menschliches, etwas Vernünftiges, etwas Heldenhaftes sieht, hat ein Problem. Das sind eine sehr offene, sehr ehrliche Worte. Es ist ein Mensch, der beschreibt, dass er aus einer Art Schlummer 
einer Illusion erwacht ist. Und man könnte sagen, er ist in einem Albtraum erwacht. Denn es ist ein Albtraum, der in der Dynamisierung, der Entmenschlichung sehr weit geht, der nicht mehr in der Lage ist, im Anderen, im ganz Anderen, überhaupt noch Menschliches zu erkennen. Und man kann das vielleicht auch breiter fassen. Das ist die Dynamik, die wir im Nahen Osten derzeit sehen. Und das ist die Gewaltspirale, die so sich weiter dreht. I don't think that um, there is too much in what he said that I'd like to disagree with, up, um, um, but for a point. For example, there was a statement that um, Hamas was trying to kill as many Jews as they could. I hear a lot of people trying to object to that, saying that Hamas is a, a liberation organization that goes only against Israelis. I suggest that we say very clearly, uh, the Hamas uh, character of uh, 1988 is explicitly anti-Semitic with genocidal intentions. Uh, people like to say sometimes that um, Hamas withdrew from uh, this charter. And, and um, to be honest, I don't think we need much more evidence that they take the original anti-Semitic genocidal uh, charter of 88 seriously. We don't need more evidence than what we saw on October 7th. So to that extent, I completely accept um, the statement. And precisely for that reason, it's important to say that I um, um, reject the claim. Well, two claims. One of them was made. One of them, I'm not sure if it was made silently or not. One, I reject the claim that the um, uh, Hamas are not human. Um, to the extent that that was stated, I think that we have to understand how gruesome Hamas is and that they're human. Humans are capable of that, and it is important to recognize this. It's important to remember this when we fight against them, because our commitment to know this is a commitment that we have to ourselves, not to them. I have no commitment to Hamas. I have a commitment to myself to preserve my own humanity. That's one thing. Second thing, um, um, that was not stated as far as I uh, heard, um, um, there should be a clear separation between uh, fighting Hamas and making peace with the Palestinians. In the days in which I knew Gaza better than I do uh, today, that is much more first-hand, um, the Palestinians were uh, the ones who fought against Hamas because they still wanted peace with Israel. I think the people who don't want to speak about the context are the ones who want to pretend that um, what happened was a necessity and that the only solution um, in the future will be bombing the Palestinians even more. The truth is completely different. It is that despite the dangers, despite of the um, um, incivility of um, Hamas, the murders, um, um, despite that, a political solution with the Palestinians has to be sought. And um, um, that is what ought not be denied when Hamas is being um, accused as subhuman. Mm -hmm. Ich möchte nicht irgendwelche unpassenden Vergleiche ziehen und trotzdem vielleicht äh, noch eine andere Idee einführen, nämlich die Idee der Transitional Justice, also dieser Idee, dass äh, für Sie als ähm, Philosoph ja auch ein bekanntes ähm, Modell, dass wir Übergänge brauchen, wenn Konflikte so lange andauern, Modelle brauchen, wie Frieden möglich wird. Das kennen wir aus dem Nordirland-Konflikt, wir kennen es aus dem Konflikt äh, um die Apartheid in Südafrika. Und die Idee war ja eigentlich immer die gleiche sich zu überlegen, wie kommen wir an einen Punkt hin, wo es uns gelingt, nicht mehr aufzurechnen, aus dieser Spirale der Gewalt irgendwie herauszufinden. Nun sind wir natürlich an einem falschen, glühenden Punkt des Konfliktes, um darüber schon zu reden. Und trotzdem würde ich mir gerne ähm, erlauben, diese Frage zu stellen. Und ich glaube, das war auch Judith Butlers Anliegen ein Stück weit, mit dieser Idee der Betrauerbarkeit. Also diese Menschlichkeit in den Vordergrund zu rücken und sich zu fragen, wie können wir ihm gegenüber so grauenhaft alles ist, noch diesen Kern an Menschlichkeit sehen und, und darum kämpfen, diesen Kern immer besehen zu wissen. I think this is right and that um, um, this is a, um, a place where I find, found myself in agreement with Butler. The way I understood the article was to say, look, um, don't stop with condemnation. This is not just about contextualization and condemnation. The main question remains, what form of life will allow us to live in this place in peace. That needs to be the main political question. I'm extremely worried. By the way, um, to my understanding, Butler received a lot of heat for those arguments um, here or in, uh, and in Germany um, um, by the people who want to defend Israel with the false conception of what it means, if you ask me, but also then from uh, some post-colonial leftists, uh, say at Harvard, who now treat Butler as, I don't know, a Zionist colonizer or um, something of the sort. 
the main argument, and I think that um, that is what we need to accept. This is what um, um, a question that I share, even though from very different premises. The question is, what form of life will enable us to imagine an alternative? And um, that is what needs to be done, I think, now. And I think that we see the emergence of pockets of doing that, of Jews and Palestinians who condemn both sides with no context, say clearly, this is not allowed. Diese Frage, welche Haltung und welche Lebensform ein zukünftiges Zusammenleben möglich macht, die ist ja sehr schwierig, sie ist sehr gespannt. Und man kann auch fragen, wie weit will man da philosophisch oder religiös gehen? Man könnte an Denker wie Simon Weil denken, die uns dazu auffordern zu sagen, wir müssen die Hamas-Täter als Opfer sehen, als selbst als Menschen sehen, die das nicht gewollt haben, die in einem sozialen Kontext großgezogen, vielleicht sogar herangezogen wurden, um das zu tun. Das sind Grenzen, denke ich, der Empathie, die man erreicht. Ist das für Sie auch eine Grenze, wo Sie sagen, das ist kein philosophischer Einsatz mehr, sondern einer, der von Vergebung spricht und dann ins religiöse Lager wechseln muss? Um, I would not view uh, Hamas uh, uh, Kämpfer as um, Opfer. I'm too much of an enlightened person for that. They are responsible regardless of the context. Mm. And uh, not just that, and more relevant to the question that we're maybe asking, I think that this needs to be the premise of imagining a life together with Palestinians. The, the, the anchor of living together with a Palestinian is my Palestinian neighbor and friend who says exactly about, uh, that about Hamas. We will be the people in this region who condemn what Hamas did absolutely. There is no imagination, no imagination of a one-state solution, even in theory, without the commitment to this principle. But same is true for the Jews, and there are few as well. And this, is, this needs to be said. There will be no living together with Palestinians. The Palestinians will not be living together with Jews who do not now look at Gaza and say, what are you doing? Stop. Look at the holes that are happening at Gaza. You do not have the right to do this. The citizens of Gaza are our compatriots. Darf ich vielleicht da noch kurz nachfragen? Mir scheint es so zu sein, aus, aus meiner ähm, kleinen Einsicht, die ich habe oder gewinnen habe können in den letzten äh, Tagen, dass es schon relativ viele israelische Stimmen gibt, die auch kritisch auf die Diskussion blicken und auch die Regierung Netanyahu kritisieren. Man vermisst ein Stück weit palästinensische Stimmen, die kritisch, sehr kritisch ähm, sich äußern. Geht Ihnen das auch so oder ist das mein sehr viel zu kleiner Blick auf das Ganze? God forbid nothing about your um, 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 limited perspective, but um, uh, that is not my perspective. I think that a lot of Israelis are criticizing Netanyahu. That has become um, a very common sport that started much, much before um, uh, the events of October 7th. And now people like to complain about Netanyahu as well. But when they criticize Netanyahu, they're not criticizing Netanyahu for what's happening now in Gaza. There is, I think, sheer, sheer consensus sheer consensus in Israeli society that what um, uh, the military now does in Gaza is acceptable. Um, the people who say that we have to abide by international law are considered traitors in Israel. Almost no one says so. The criticism against Netanyahu is about his lack of effective management, mm -hmm. about his uh, lack of uh, good strategy. Um, there is no condemnation of uh, or criticism of uh, um, the bombing of Gaza and the way it's being conducted right now. Und die Stimmen auf der anderen Seite? Um, very few people on both sides, I'll say it again, very few people on both sides share the absolute commitment that recognizes the value, the infinite value of lives on each side mm -hmm. as equally important. Mm -hmm. And um, 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 in my experience, um, the group that does the best at the moment are um, Palestinian Israelis because they have been living in this um, um, dual existence uh, for a long time. A lot of Israelis didn't need that. They, they lived next to Palestinian Israelis as citizens, but in a Jewish state. Sie haben nun etwas sehr Mutiges getan, und das war ein Mut, der auch aus einem Erwachen selbst entstanden ist, nämlich aus dem Erwachen, das in der Einsicht bestand, dass die Zwei-Staaten-Lösung ein nicht mehr realisierbares Projekt ist, aufgrund der Siedlungspolitik, so wie Sie das analysieren. Man könnte sogar sagen, Sie würden vorwerfen, dass die Siedlungspolitik diese Zwei-Staaten-Lösung bewusst hintertrieben oder unmöglich gemacht hat. Und die Utopie, 
die Sie entworfen haben in Ihrem Buch Israel, eine Utopie von, aus dem Jahre 2020. Sie basiert auf der Unbedingtheit der Werte der Aufklärung für alle Menschen, die in dieser Region leben. Ähm, sie ist ein mutiger Appell, mutig auch deswegen, weil Sie eine Einstaatenlösung vorstra- äh, vorschlagen für Israel als eine Föderation, also nicht mehr als eine Demokratie des jüdischen Volkes. That's correct. And uh, obviously, uh, views of this sort come under um, a lot of pressure. I'm not, um, I'm, I'm not sure that um, correctly, because um, the proposal for federation with, between Jews and Palestinians, that was never, um, the, there was never a thought that that's going to happen around the corner, that that's now coming. It was rather the, uh, the warning that um, um, given the demise of the two-state solution, There, is, um, um, there are two people living in one land and um, uh, there is no political alternative being offered. And for lack of a political imagination, of political hope, um, we will be starting to see dynamics of absolute and even total war. And I think that's exactly what, uh, what we're seeing. People now almost forget we got into this historical moment in the back door of another, right? Um, we were all speaking about the juridical overhaul of the uh, radical right government in Israel, which basically was about grabbing the whole territory, crushing the rights of Palestinians completely, given a certain historical situation in which um, there will not be a two-state solution and the um, Israelis vote for the extreme right. On the other hand, we're seeing now the Palestinians um, acting the way that we do. The warning of the book was, if you will not develop an alternative of living together to separation, We will be going into a collision of total war. Wollten Sie vielleicht noch mal genau umreißen, worin dieser Vorschlag besteht? Weil die Kritik, die Sie am derzeitigen Status äh, des Staates Israel üben, ist eine, die Hannah Arendt auch schon äh, in den 40er Jahren geäußert hat. Sie besteht darin, dass Israel sich als ein Nationalstaat alter Prägung versteht, in dem Territorium, Volk und Staatlichkeit als eins gedacht werden. Und Sie schlagen auch in der Spur Hannah Arendts eine föderale Lösung für das Land vor, das damals Palästina genannt wurde als Protektorat und heute Israel umspannt. Das ist natürlich für viele, man kann sagen, ein philosophischer Vorschlag, den Ihre Kritiker als den Selbstmord Israel sehenden Augens beschreiben würden. Yes, um, um, the people who see this as a, a suicide of the state of Israel have, I think, a very bad view of what Israel um, uh, needs to be, which will be also a form of, um, I think, uh, suicide. Israel right now in the territories under Israeli control lives a Palestinian majority. The numbers are roughly 50-50 with slight majority to the Palestinians. Short of two-state solution, if one wants to still defend the two-state solution, be my guest, we can discuss it. Short of a genuine commitment to the two-state solution, there are roughly 7 million Jews and 7 million Palestinians living in the same land. If you want to make out of it a Jewish and democratic state, that would consist of, um, again, forms of total war and um, um, endless destruction. The reason is... Die wir jetzt sehen. Exactly. And, and God forbid, we're seeing them now, but since people are going to be... Uh, accusations are going to be flying high, this does not justify the type of uh, violence that Hamas did. But this is a type of violence that we're going to see. We will see the violence that Hamas is doing and we'll see also the, uh, the violence in response that Israel will, um, will um, uh, bring about. We need to remind people that um, the Israeli government is a government in which people who sit in uh, cabinet, much before what Hamas did, for years, have explicitly supported on their party platforms total war against the Palestinians, expulsions of Palestinians from the land, and so forth, as a solution to the Arab-Israeli con- mm. um, uh, conflict. The question is, what is the alternative? Do we have an alternative? Und diese Alternative, Sie nennen die Republik Haifa, quasi an der Idee von der real existierenden Stadt Haifa ähm, modelliert, wo bereits ähm, sowohl Araber wie auch Juden friedlich koexistieren, gemeinsam zusammenleben. Und man muss natürlich schon sagen, das Ganze ist eine extreme Utopie, auch hier eigentlich wieder äh, radikal, könnte man sagen. Das Buch, muss man auch sagen, ist schon 2020 erschienen, also jetzt nicht äh, brandneu. Und der Konflikt kommt jetzt hier noch nicht drin vor. Aber um das vielleicht noch einmal deutlich zu machen, es ist vielleicht geradezu eine prophetische Idee, weil wenn man jetzt die Situation anschaut, dann hat man irgendwie den Eindruck, wie können Sie tatsächlich auf diese Idee kommen, dass man je friedlich zusammenleben könnte? 
Neither Hamas nor Itamar Ben Gvir and Smotrich are um, representing the majority. Sind die that's the Mitglieder des israelischen Kabinetts right. derzeit. They um, um, do not represent the majority of uh, Jews or Palestinians, and uh, people need to offer alternatives to their programs. The Israeli left has failed to offer alternative programs um, to the two-state solution. And for that reason, Ben Gvir is in government and his politics currently is the only Israeli politics. Würden Sie the, denn diese Zwei-Staaten-Lösung als die Lebenslüge der linken israelischen Politik be bezeichnen? I think I th it's difficult nowadays to speak in those terms after we've seen the holes. Uh, let's say that the question on the table for Israelis right now needs to be what is a political plan what's a military plan i understood and there are debates about it are there political plans or do we really think that the military plan is going to be the political plan and that would look very much like what itamar ben gvir is suggesting you mentioned the term uh, prophetic i do not think that the idea of a uh, haifa republic or uh, a binational federation uh, again is going to emerge around the corner i think the job of people like me in those days is to try to um, project the only solutions the only ethical political solutions that are still political um, people say this is unrealistic but the truth is as a realistic political program rather than a realistic um, military solution to the Palestinian problem. This is um, um, one of the only alternatives that I know. And I would say a lot of people in Haifa, for example, nowadays, Palestinians and Jews, are better capable of stating clearly what Hamas did without context needs to be absolutely condemned. We as Palestinians will um, uh, go against this. And you see the Jews who, um, who see uh, the same. Adala. Adala is one of the uh, um, uh, most important Palestinian uh, human rights um, organizations in Israel. If I'm not mistaken, the officers are in Haifa, if I'm not mistaken. They are often considered in Israel as traitors. They uh, accuse Israel of apartheid. They demand uh, compliance to international law. They were the first. They didn't take a day or two. Uh, they didn't need more than a day to have a clear statement that what Hamas did is a crime against humanity needs to be condemned and also calling for Israel, on Israel, to comply uh, by international law. I haven't seen this being done by my president in Israel. I haven't seen this done by the people um, at Harvard. I haven't seen this done by leaders in Europe. They said it immediately. I think those are the people, they show you a, a light with whom you'll be able to say, we will take the dignity of all human beings together in the region as unantastbar. Dieses Licht, das wird ja gerade gesucht. Sie haben Ihrem Buch Israel eine Utopie, ein äh, Satz von Theodor Herzl vorangestellt. Wenn ihr wollt, ist es kein Märchen. Man könnte auch sagen, wenn ihr wollt, ist es kein Traum. Heute könnte man formulieren, so wie er es jetzt macht, wird das ein Albtraum und ist es ein Albtraum. Könnte man denn, und das ist eine schwierige Diskussion, sagen, dass Situationen wie diese, radikale Situationen, Situation der Katastrophe, Situationen sind, in denen man auch gerade utopisch denken muss und soll, weil man sich der Ausgangslosigkeit der jetzigen Situation bewusst wird. Yeah, um, I, I didn't think about it this way, and I think, and this is, um, it's a great twist on the sentence by Herzl that I was trying to uh, appropriate and reuse. Ich ganz kurz nur sagen, Herzl ist einer der Denker sozusagen des Zionismus, nur dass man das yeah. gleich ganz kurz. Yeah, um, uh, often called the prophet of Zionism, who said, uh, "Wenn ihr wollt, ist das kein Märchen." Um, uh, since many thought that my book would be anti-Zionist, I deliberately put uh, the motto there because the idea was, no, no, this is how to think about mm -hmm. it. Um, it is true that there are some formats in which um, this Traum is becoming an Albtraum. The argument is the following. The only way to prevent it becoming an Albtraum, either by being massacred like we were massacred by Hamas, or becoming the murderers ourselves, the only way to change this um, 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 transition into an Albtraum is to change the reference of the term ihr. Wenn ihr wollt, ist es kein Märchen. This is now not just for Jews. It is for Jews and Palestinians. Wenn ihr wollt, ist es kein Märchen. And the people who will be addressed with this ear, the people who will say we, we have that dream, will be the people who say without context 
the value of human life on both sides is equally important. And for that reason, we will demand the ability to imagine at least living together. Ich habe den Eindruck, Sie finden sich sehr in diesem Gedanken und ich teile ihn auch. Diese Vorstellung eines vielleicht prophetischen Gedanken, den wir brauchen, der Schimmerlicht, der irgendwo ähm, hindurch schimmert. Sie haben so schön gesagt, wenn die Philosophie etwas vermag, dann ist das genau jetzt Ihre Aufgabe, das ist das, was wir tun sollten. Wenn ich das vielleicht ein bisschen konterkarieren darf, es gibt natürlich auch diejenigen, die sagen, genau deswegen ist Philosophie so gefährlich. Genau deswegen können wir Philosophie gerade jetzt nicht brauchen, weil es geht darum, Konflikte zu lösen, realpolitisch zu lösen. Und deswegen auch mein Ringen mit der Philosophie, gerade aus der Philosophie heraus. Was können wir wirklich, was vermögen wir, was, was kann der Beitrag der Philosophie gerade in dieser Situation sein? I understand the question, because uh, since I come from the region, I know what it means concretely to ask. Um, what does it mean uh, when people are shooting at you um, to start speaking about the Würde des Menschen? I would insist that um, um, it means a lot and it's extremely important. And perhaps one way, perhaps one way to think about it is to compare the role of philosophers to the role of uh, uh, legal experts and uh, uh, jurists. I think almost nobody would contest that um, uh, today the role of experts of international law is extremely important to say what is legal, what is not. Um, um, especially the people in Gaza, don't forget, are what Hannah Arendt once called, um, um, they're becoming dispensable people. Mm -hmm. They have no sovereign state to defend them, they have no international powers to defend them, and the question is, do they have international law? to defend them, and the question is, not really. They're really up to grabs, and this is um, um, uh, an awful situation. The role of experts of international law is to say at this moment, clearly, publicly, what's legal and what's not. The role of philosophers, I would argue, is to criticize um, um, the awful philosophical doctrines that have taught us that international law itself is just a form of colonization. We need to show very clearly that um, um, the attempt to undermine the, uh, the authority of law, the significance of law, and um, um, the inherent significance of law as a defense of human dignity um, are false and that we need to start thinking mm -hmm. anew. Mm -hmm. Wir kommen langsam zum Schluss. Wir müssen, glaube ich, konstatieren, die Perspektive war schon zuvor auswegslos. Jetzt ist sie vielleicht geradezu apokalyptisch im Moment, muss man sagen. Vielleicht zum Schluss trotzdem, wo sehen Sie denn Anzeichen von Hoffnung? Ist es wirklich in diesem ganz kleinen Zusammenleben, in diesem Haifa beispielsweise? I don't know about Haifa, but uh, I do see um, also signs of hopes in the, again, pockets of collaboration between Jews and Palestinians in Israel, um, who still speak very clearly together um, um, against the uh, violations on both sides. They exist. The power of them, uh, I think, is shining. The light is shining, first against the background of the disasters that are happening in the region, in Israel, in Gaza, in Palestine, also as the obvious alternative to what we're seeing in some places, say, at the university um, 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 and other circles of um, uh, very bad theories, people who very clearly speak a different language together. That would be my um, uh, ground of hope. It is a small hope, but it's worth um, uh, clinging to. And in the tradition of Aufklärung must man say, mood ist der Anfang, ist der Ausgang aus dieser Situation. Mut, über dieses Thema zu sprechen, den braucht man, den haben Sie gezeigt. Danke, dass Sie heute unser Gast sind. Very much. Wie sprechen in einer so verfahrenen Situation? Schreibt das gerne in die Kommentare und wart gerade bei diesem Thema die Netiquette. Danke dafür. Zum Weiterschauen gibt es hier ein weiteres Gespräch zum aktuellen Nahostkonflikt der Sternstunde Religion.